大家好，我是魔法创作室，欢迎大家收看我的视频。樱桃是非常常见的水果，因为它的含铁量特别高，所以很多人都会吃樱桃。常吃樱桃可以补充体内对铁元素的需求，促进血红蛋白再生，既防止缺铁性贫血，又可以健脑益智。那么，樱桃可以冷冻储存吗？小编今天就来分享。如何正确的储存樱桃？首先，樱桃可以冷冻保存吗？切记不要冷冻樱桃。樱桃这种浆果水分含量很高，解冻后口感非常水，鲜美的感觉荡然无存。樱桃冷藏适宜温度为一摄氏度左右，相对于湿度九十至百分之九十五。在这种条件下，樱桃可以储存长达二十天。樱桃在入冰箱冷藏前。先要进行处理，保证樱桃表面毫无水分，那样才可以让樱桃保存的更久。下面小编就来教大家如何正确的保存樱桃。首先，大家可以准备一个容器，铁或者是塑胶的都可以。接下来，我们在容器中放一层厨房纸巾，这是帮助我们吸收樱桃的表面多余的水分。接下来。我们将我们的樱桃放入容器中，这样将我们的樱桃铺好后，我们再放上多一层的厨房纸巾，将它完全的覆盖起来，这样我们才将它放入冰箱冷藏，而且要确保低温高湿的条件，这样保存樱桃不容易变坏。不过樱桃的味道会慢慢的发生变化。所以，小编还是建议大家，尽早的将我们的樱桃吃掉哦。樱桃属于浆果，这种果实主要的特点就是多汁。大多而多汁的水果，一般保鲜时间都不会太长。所以在买的时候，一定要注意分量的这个问题。由于樱桃每个人一天不能吃太多，所以大家可以按照这个标准，就是一天五到十颗左右，买足一两天吃的分量即可。如果实在吃不完，就将樱桃放在三摄氏度左右的冰箱中，就能够保存四到七天。如果大家冰箱有零摄氏度的冷藏，大家可以将樱桃放入塑胶袋封好，放入保鲜，吃多少拿多少，不吃再放回继续保存。但是，若大家的冰箱没有零摄氏度的冷藏，那么就千万不要将樱桃放入塑料袋中，密封冷藏。这样，塑料袋内就会产生水汽，水蒸气会使樱桃变色变软，变色变软的樱桃会加快樱桃变质。即使还没有变质，但是口感已经大打的折扣。很多人会问，我们可以将樱桃放在室温吗？其实，在常温状态下保存樱桃，大约可以保存三到七天左右。不过，在保存樱桃的时候，要注意透气性，不要将樱桃放置在塑胶袋。或者是保鲜盒等密封性强的容器中，最好是拿一些纸盒来储放樱桃，这样它发生变质的时间就会相对晚一些。相信今天小编所分享的樱桃保存方法，大家都了解了。记得要在我们的容器底部放下一层厨房纸巾，然后放上我们的樱桃，再铺多一层厨房纸巾在樱桃上面。那样才可以更有效的保存我们的樱桃。好啦，今天的视频内容呢就分享完了。喜欢我的视频的朋友们，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友。或许你有更多更实用的小技巧，欢迎评论区留言分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我们下期再见了。